，玛丽露是一位三个孩子的母亲。一次偶然的机会，她遇到了年长二十多岁的单身富豪，两人很快确定恋爱关系，从此过上了优质富足的生活。然而，幸福的生活仅仅维持了一年多，意外就发生了，玛丽露毫无征兆地消失在了豪宅里。案发后，警方迅速展开调查，他们发现了一段复杂的家庭关系。并且很快抓获了凶手，但作案动机让他们非常意外。那么究竟发生了什么？接下来让我们走进这起案件。大家好，我是大熊。今天分享的案例发生在美国密西根州华盛顿镇，这里位于密西根州东南部，距离该州第一大城市底特律约二十九公里，人口约为两万五千人，是马克姆县的一个特许乡镇。主人公玛丽露出生于1957年3月17日，案发时50岁。玛丽露是菲律宾人，来美后嫁给了一个叫约翰逊的男人，两人一直生活在密西根州，共育有三个儿子。这对夫妻在结婚的十几年里，感情一直很好。丈夫对玛丽露非常疼爱，很少让她外出工作。不过这一切在2001年发生了改变，丈夫因患癌症不幸病逝。从此，抚养三个孩子的重任全都落在了玛丽露一个人身上。她在密西根州没有亲戚朋友，只能靠多做几份工才能勉强维持生计。尽管这家人的日子过得比较艰苦，但玛丽露从没有放弃对未来的希望。她向孩子们保证会想办法改善一家人的生活。也正如玛丽露承诺的那样，他们的生活很快就有了翻天覆地的变化。原因是玛丽露认识了一名叫罗杰的男人。罗杰是一位天才工程师和著名企业家，早年靠发明专利赚了第一桶金，后来开办了工厂，成为了美国宇航局的配件供应商。罗杰为人非常低调，很少有关于他的个人资料。不过可以确定，罗杰早就实现了财务自由，是个名副其实的富豪。原本玛丽露和罗杰毫无交集，全靠罗杰的小儿子斯科特产生了联系。玛丽露在一次开车回家时，汽车出现故障。刚好路过的斯科特伸出援手，帮忙解决了这个问题。因为这件事情，两人成为了朋友。经过斯科特的介绍，玛丽露才认识了罗杰。当时罗杰已经71岁，是个有钱有闲的单身汉。虽然两人年龄相差悬殊，但没有妨碍他们互相产生好感。通过一段时间的接触，玛丽露和罗杰发展成了男女朋友。罗杰对玛丽露和他的孩子们非常照顾，在经济上提供了很大支持。从此，母子四人过上了优质富足的生活。2006年3月，两人交往一年后，玛丽露和三个孩子搬进了罗杰的豪宅。罗杰非常慷慨大方，他不仅为每个人准备了奢侈品和崭新的汽车，甚至还给玛丽露购买了一条价值25万美元的钻石项链。玛丽露和他的孩子们很感激罗杰为他们提供的一切，他们对罗杰非常尊敬，就像对待亲人一样。然而，这种幸福的生活仅仅维持了一年多，玛丽露就毫无征兆地在豪宅里消失了。2007年6月15日，这天是个周五，玛丽露的儿子们从寄宿学校回家后，发现母亲不在，电话也一直处于关机的状态，于是就找到罗杰询问母亲去了哪里。当时罗杰已经卧病在床，还不清楚这件事情。从前一天开始，罗杰就再也没有见过玛丽露。罗杰的家很大。而且有很多房间，他一直以为玛丽露在其中一个房间休息。得知此事后，罗杰才意识到女友从昨天外出后就一直没有回家。于是他马上联系了玛丽露的朋友，在问了一圈没有发现女友的任何踪迹后，罗杰在午夜12点向警局报告了失踪的消息。接到报警后，几位警员很快来到罗杰家了解情况。罗杰告诉警方，他们的感情很好，失踪前没有发生过矛盾。最后一次见到玛丽露是在前一天，当时玛丽露说要去外面处理一些事情，还计划到附近跑步。除了这些以外，罗杰无法提供玛丽露可能会出现的地方，也不能确定失踪时所穿的衣服。虽然警方掌握的线索很少，但他们还是第一时间展开了调查。起初，警方认为玛丽露可能在跑步时不小心受伤了，于是带着玛丽露的儿子去了附近的公路寻找。不过他们没有找到玛丽露。第二天一早，警方又扩大了搜索范围，但结果仍然没有发现玛丽露的任何踪迹。排除了跑步受伤的可能后，警方又到罗杰的住所进行了检查。玛丽露的房间一切井然有序，
除了个人物品和护照不见了，没有发现任何异常现象。考虑到玛丽露是菲律宾人，警方认为她可能有急事，回了菲律宾老家。但通过海关系统查询后，警方排除了这种可能。调查到这里，警方判断玛丽露一定是遇到了危险。男友罗杰立即成了头号嫌疑人。为了搞清楚两人的真实状况，警方对玛丽露的儿子们进行了询问。玛丽露的儿子告诉警方。罗杰对他们母子四人非常照顾，这种照顾不仅体现在金钱上，他们在情感上也有很深的交流。马里路的儿子们一致认为，罗杰不可能会做出伤害他们母亲的事情。根据马里路儿子的说法和对罗杰的身体状况评估，警方认为罗杰没有能力实施犯罪，于是排除了他的作案嫌疑。接下来，警方又调查了马里路的人际关系，他们很快发现罗杰的子女对马里路非常鄙视。据知情者透露，除了罗杰的小儿子斯科特以外，其他几位子女一直强烈反对罗杰和马里路交往。他们认为马里路是淘金者，是为了钱才接近的罗杰。案发前几个月，这几位子女趁着罗杰住院期间，强行把马里路和他的儿子们赶出了家门。最初，马里路误以为这是罗杰的意思，于是就把罗杰的通讯方式加入了黑名单。但罗杰出院后，很快得知此事。他痛斥了这几位子女，并尝试了各种办法修复和马里路的关系。罗杰非常诚恳地向马里路表达了歉意，并保证这种事情不会再发生。得到承诺后，马里路和他的儿子们才又重新搬回了罗杰的住所。因为这件事情，罗杰和这几位子女产生了很大矛盾，这些人也加深了对马里路的仇恨。得到这条线索后，警方认为罗杰的子女具有重大作案嫌疑，于是对他们进行了逐一询问。罗杰的子女都对马里路失踪表现出了漠不关心的态度，并且拒绝配合调查。虽然他们表现得非常可疑，但警方没有任何直接证据，只能通过监视居住的方式寻找蛛丝马迹。几周过后，警方没有发现他们与本案之间的关系，因此罗杰的子女也被排除了作案嫌疑。调查进行到这里，警方已经没有了嫌疑人。就在一筹莫展之际，他们突然接到了一条至关重要的线索。罗杰的管家也是马里路的朋友谭雅告诉警方，他在盘点马里路的个人物品时，发现丢失了一些贵重的珠宝首饰，其中包括一条价值二十五万美元的钻石项链。这条项链马里路不经常佩戴，只有出席重大场合的时候才会拿出来。谭雅认为，丢失的项链可能与马里路的失踪有关。得到这条线索后，警方立即对罗杰家的工人进行了调查。很快，一名叫大卫的男子进入了警方的视线。据调查，大卫是罗杰雇佣的长期维修工，经常去罗杰家处理一些维修方面的事情。除此之外，大卫和罗杰还有经济来往。起因是大卫想开办一家维修公司，但由于没有启动资金，于是就找到了雇主罗杰求助。罗杰非常慷慨大方，他在没有签订任何协议的情况下，就借给了大卫五万美元。然而，大卫却一直没有偿还这笔欠款。案发几天前，大卫再次找到罗杰，想要再借五万美元。为了表示诚意，大卫提出了在偿还全部欠款之前，免费提供维修服务的想法。罗杰没有拒绝，他看在认识很久的份上，就答应了。警方从大卫频繁借钱的行为判断，他的财务状况可能存在问题。考虑到大卫可以轻易进入罗杰的住所，同时还有那条丢失的项链。警方认为大卫可能与马里路的失踪有关，于是他们马上对大卫进行了询问。大卫告诉警方，案发那天他去了罗杰家维修按摩浴缸，当时马里路正准备外出，他们就维修的事情进行了简短的交流。马里路告诉他，罗杰正在卧室休息，叫他不要打扰，有任何问题可以随时打电话联系。交代完这些事情后，马里路就离开了。半个小时左右，他维修好了浴缸。因为在维修时更换了一个水泵，所以他给马里路打了电话，准备说一下报销水泵费用的事情。但是马里路一直没有接听，在等了一段时间，没有等到马里路后，他在下午两点左右就离开了罗杰的住所。大卫的说法很快引起了警方注意，因为他是除了罗杰以外最后一个见到马里路的人。警方继续追问，当时马里路穿的什么衣服？他在离开罗杰的住所后又去了哪些地方？没想到这些问题惹恼了大卫，他告诉警方自己不想再回答任何问题，说完就起身离开了警局。大卫的反常表现无疑加深了对他的怀疑。
。不过警方还没有任何证据，他们只能一边监视大卫的行踪，一边寻找其他线索。通过手机定位的方式，警方获得了大卫案发当天的去向。他在离开罗杰的住所后，先去了附近的加油站，又去了华盛顿镇二十公里外的卡斯湖。通过查询加油站的监控，警方发现了疑似谋杀的证据。大卫的衣服上有一块明显的血迹。与此同时，监视大卫的警员也有了重要发现。大卫在结束问话后，第一时间去了洗车场。他仔细清理了自己的皮卡车，并且丢掉了一大包垃圾。警方在这包垃圾里找到了一些带有血迹的物品。起初，警方认为这些血迹可能与马里路有关，但检测结果让他们大失所望。血迹不是人血，而是来自一种名叫附属的动物。尽管当时的警方还不清楚其中的原因，但种种迹象表明，大卫肯定与这起案件有关。于是几天后，警方以不相干的交通违规拦下了大卫的汽车。原本他们只是想找个机会再次审问大卫，但没想到却有了意外收获。警方在大卫的汽车里找到了很多钻石。一开始，大卫狡辩称钻石是他妻子的，但警方很快反驳了这一点。他们通过对比照片后，确认钻石来自马里路丢失的项链。在证据面前，大卫没有过多抵抗。在和母亲打了一通电话后，很快交代了犯罪经过。根据大卫的说法，罗杰借给他的创业资金全都被他挥霍了。为了尽快还清这笔借款，大卫想了很多办法赚钱。其中一个办法就是给顾客提供维修服务时，故意损坏一些东西，赚取额外的费用。案发那天下午。大卫去了罗杰家维修按摩浴缸，本来浴缸只是有点小故障，简单处理一下就能修好。但是大卫还没有偿还罗杰的欠款，按照他们之前的约定，不能收取维修费。于是大卫就为了赚钱，故意损坏了浴缸的水泵。原本更换的新水泵价值为一千多美元，但大卫却开了一张近三千美元的收据。大卫之所以敢加一倍多的价格，是因为他知道罗杰不会在意。实际上，他以前就经常这样做。然而，这次大卫在报销的路上遇到了麻烦，他还没有见到罗杰，就被正准备出门的马里路拦住了。马里路告诉大卫，罗杰正在休息，叫他不要打扰。于是，大卫只好把收据交给了马里路。马里路一看到收据，就感觉价格有问题，他想先去核实一下，再报销这笔费用。大卫听到后有些心虚，他不想让马里路坏了自己的计划。于是装作一副理直气壮的样子，坚持说价格没有问题。大卫想要要回收据，直接找罗杰报销，但马里路不答应。两人因为这件事情发生了争执。大卫恼羞成怒，拿出一把刀，把马里路逼到了自己放工具的拖车箱。在车厢里，大卫残忍结束了马里路的生命。作案结束后，大卫先清理了地上的血迹，又到房间搜刮了值钱的珠宝首饰。最后在加油站给车加满汽油后，就直接回家了。一开始，大卫把马里路的尸体埋在了家附近的树林里，但几天后，他感觉这样做有些不太安全。大卫担心搜寻犬会嗅到马里路的气味，于是他又把马里路的尸体挖出来，丢到了家附近的卡斯湖。为了遮盖埋尸地点的气味，大卫抓了几只负鼠埋在了那里。这也是为什么会在大卫的垃圾里检测到负鼠血迹的原因。事后，警方根据大卫提供的地址，在卡斯湖里打捞出了马里路的尸体。尸检结果表明，马里路的死因为利器刺伤，与大卫的描述完全一致。2008年6月9日，马里路遇害一年后，本案进入了审判流程。大卫莱特因犯有谋杀罪、绑架罪、盗窃罪，被判终身监禁，不得假释。审判结束几天后，马里路的男友罗杰因病离世，享年73岁。好了，本期案件分享到这里也就结束了。如果您喜欢我的节目，请帮我点赞加关注，非常感谢大家的支持。我是大熊，下期见。